Buongiorno gli studi Tempo Radio al primo cittadino di Castiglione delle Stiviere come avevamo annunciato con noi il sindaco Enrico Volpi, bentornato tra noi. Buongiorno, ben, ben trovati, ben trovati gli ascoltatori. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordo che i telefoni sono sempre aperti, il numero è lo 0376631709, questo proprio per intervenire in diretta, 0376631709, poi ci sono i numeri per sms, messaggi whatsapp come sempre, il 338 17 19 105, mail al diretta chiocciolatemporadio.it, siamo in diretta streaming sulla pagina facebook de Il Gazzettino Nuovo e Temporadio e su YouTube Temporadio Live 10 novembre. Allora Sindaco, cominciamo con... La... Beh, sono arrivati diversi complimenti, possiamo dire è venuto recentemente Andrea Dara, ospite a filo diretto, e sono arrivati diversi complimenti per il cimitero, per la sistemazione del cimitero. E meno male, mi fa piacere, effettivamente eh, abbiamo lavorato tanto per eh, riuscire a ripristinare una condizione adeguata di qualità del, del, del nostro cimitero, ci siamo riusciti in occasione della, della, della festività del 2 novembre e adesso il lavoro assolutamente necessario è quello di mantenere il risultato nelle condizioni ottimali per sempre. Quindi l'accordo con l'azienda che ha l'appalto in questo momento è proprio quello di fare monitoraggi continuativi e di portare le eh, migliorie necessarie per poter avere oltre che una qualità dell'ambiente di, di tutto il complesso cimiteriale molto buona, anche una qualità del servizio in, in un continuo miglioramento. Stiamo ragionando su una gestione più moderna della, 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 di tutto il servizio, un software che gestisca le così le disposizioni dei loculi e dei defunti che consenta un riferimento rapido del, dell'allocazione del defunto, eh, una gestione più, più chiara, precisa e trasparente della gestione dei, dei costi relativi alle, alle tumulazioni, alle tombe, alle luci eccetera eccetera, insomma stiamo lavorando per cercare di migliorare ancora se possibile il nostro cimitero. Per cui appunto una, una bel, insomma, un bel servizio anche perché è uno delle, dei punti cardine del, di una civiltà fondamentalmente, il culto, il culto dei propri Certamente un punto molto eh, defunti. Ecco, per quanto riguarda le strade invece? Beh, allora l'attività che stiamo portando avanti è in, intensa e mh, naturalmente essendo in fase di pianificazione del bilancio 2018 è all'ordine del giorno quanto è l'impegno di spesa e quali saranno gli interventi previsti per le manutenzioni stradali e come abbiamo già annunciato abbiamo previsto praticamente due stralci di interventi sulle manutenzioni stradali un primo da circa 300 mila euro che verrà bandito a breve e che consentirà eh, l'intervento urgente su strade eh, le, più, le più critiche è stata fatta un'attività molto dettagliata di verifica delle necessità, delle problematiche, delle, dei, punti, dei punti più critici e un secondo stralcio che eh, dovrebbe essere attorno ai 400-450 mila euro che eh, completerà l'attività di manutenzione e di ripristino e soprattutto di messa in sicurezza delle nostre strade. Tutte queste attività naturalmente verranno poi svolte eh, in, nella, nella primavera, estate 2018 perché i, te i tempi mh, giusti, tecnici per poter fare questo tipo di interventi sono nelle stagioni eh, un po' più calde e, ma, ma l'azione è, è assolutamente necessaria e l'abbiamo portata avanti in maniera decisa l'assegnazione la delle risorse per chiarire non viene fatta come veniva fatta in passato sulla base di alienazioni e quindi con una aleatorietà del, dell'intervento se riusciamo a alienare facciamo, se non riusciamo a alienare non facciamo eh, le risorse sono state invece eh, destinate a, alle manutenzioni per stradali sono quelle che vengono da onere urbanizzazione e da fonti decisamente più certe che quindi ci danno la possibilità di essere sicuri, di avere la disponibilità economica per fare gli interventi. Certo. E che è una cosa essenziale appunto per quanto riguarda... Parlando di strade, c'è cioè, Eliana che chiede quando aprite Piazza Dallò e mettete il doppio senso in via Pretorio. 
eh, la discussione è ancora molto aperta, non è assolutamente eh, completamente condivisa la scelta di, della riapertura di via Pretorio doppio senso e quindi la dovremmo, la dovremmo verificare e valutare e sono allo studio le soluzioni per invece rivedere la distribuzione la sistemazione di Piazza Dallò per consentire un migliore utilizzo dei plateatici e della piazza tra l'altro sulla piazza sono in corso le, le attività di assegnazione del restauro della statua che, che, verrà, che verrà eseguito anche questo all'inizio del, dell'anno prossimo e stiamo iniziando a ragionare per quanto riguarda eh, il ripristino e la sistemazione delle facciate in parte delle facciate sono di proprietà del comune e eh, parte delle, delle facciate sono di proprietà dei, 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 dei privati quindi certamente eh, passate le festività natalizie si comincerà a ragionare per quanto riguarda la manutenzione degli interventi sulle piazze. Esattamente, diciamo eh, anche una cosa sindaco che um, ci siamo scordati che i lavori a disfattatura andranno eseguiti in primavera e estate anche perché se le fai in questo periodo non si attacca la No, no, assolutamente, il, l'intervento di asfaltatura va fatto in stagione calda altrimenti il risultato è, è sicuramente, è sicuramente mm. scadente e i tempi di degrado sono sicuramente più, più veloci C'è un messaggio a Volpi sei un grande e un altro Volpi sei super, probabilmente la stessa persona che l'ha mandato quindi tutto come di Dimensione. <ride> un, un sindaco grande. <ride> allora, grosso, grosso. Vabbè. allora eh, per, eh, parliamo anche della pirossina. Avevo visto poco fa un messaggio che, eh, appunto sulla pirossina. Adesso glielo vado a cercare, però quale futuro della pirossina intanto? Possiamo... Ma, eh, allora, sulla pirossina abbiamo fatto un lavoro intenso di, col, di contatto e di collaborazione con Regione Lombardia. Eh, il 18 del mese scorso abbiamo avuto presso di noi Finalmente un incontro condiviso con presenti Regione Lombardia nella figura del direttore generale dell'assessorato all'urbanistica, il dottor Taruzzi, eh, il consorzio Gardachiese, eh, la sede distaccata di Regione Lombardia di Mantova, i nostri tecnici e i rappresentanti sia di Castiglione sia della, della Unione con eh, il presente sindaco Ruzzanenti e i tecnici eh, incaricati da parte della Unione degli Industriali e di Confindustria. Questo, in, questo incontro è stato molto chiarificatore, molto, molto importante perché ha beh, ristabilito eh, sia le priorità sia eh, le tempistiche, in questo momento non c'è nessun progetto che sia stato né avallato né bocciato da Regione Lombardia, ma la cosa più importante e che credo che sia assolutamente fondamentale, l'incontro si è chiuso con eh, l'accordo eh, tra tecnici per la rivisitazione di tutti i progetti e la rivalutazione degli stessi al 11 di dicembre sempre presso il Comune di Castiglione quindi in questo momento sono al lavoro i tecnici del Consorzio di Bonifica Garda Chiese, i tecnici dello Sterra di Mantova e i nostri tecnici per la realizzazione di progetti che possano essere di eh, risoluzione del problema Regione Lombardia si è dichiarata assolutamente intenzionata a percorrere la strada della riqualifica del sito con la realizzazione o di un bacino di raccolta delle acque o di una vasca di laminazione e questi sono punti molto importanti che escludono la realizzazione di una discarica. C'è inoltre in questo momento in provincia di Mantova in valutazione anche un piano cave. Io ricordo che la zona che è stata individuata come, eh, almeno il circondario, come punto di escavazione della provincia di Mantova eh, per tutte le altre cave prevede sempre progetti di ripristino. Quindi chi scava, per esempio nella cava di Guidizzolo, eh, ha poi l'obbligo alla fine del, del periodo di escavazione di ripristinare il, il suolo nelle condizioni in cui erano originariamente. La cava della Pirossina, che è molto più vecchia e che 
eh, non aveva avuto questo tipo di eh, obbligo nel momento in cui è stata realizzata eh, se per esempio dovesse essere eh, riaperta per una eventuale scavazione ragionando per assurdo eh, avrebbe in questo momento l'obbligo di un ripristino e di una eh, richiusura del buco eh, tutte queste attività sono interessanti e in fase di, di valutazione ma mi sono dilungato su una tematica generale in questo momento i tecnici sono al lavoro per la realizzazione dei progetti di vasca di laminazione o di bacino di raccolta delle acque e la cosa molto importante sono a quattro mani i tecnici di Regione Lombardia con i tecnici locali Benissimo, fermiamoci un attimino con il sindaco Enrico Volpi sindaco di Castiglione delle Stiviere ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo È Il sindaco di Castiglione delle Stiviere Enrico Volpi questa è la seconda parte di filo diretto con gli ascoltatori salutiamo Stefano eh, che aveva mandato un messaggio prima ha detto, durante, posso riferire io che il sindaco si insomma, produrrà per dare una, un aiuto <ride> faremo un sopralluogo <ride> Vabbè. poi eh, ricordiamo il numero per sms e messaggi whatsapp il 338 17 19 105 siamo mh, sempre con i telefoni aperti quindi chiunque può chiamare quando vuole Anna eh, le sottopone il problema dei marciapiedi perché c'è, insomma, ci sono persone maleducate che evidentemente li sporcano eh, sicuramente la qualità del servizio di pulizia delle strade e di tutta la città è da migliorare non, non, non lo possiamo nascondere dobbiamo anche considerare che la municipalizzata Indecas che ha l'incarico di fare queste attività eh, in questi periodi non naviga in acque molto tranquille, ha necessità assolutamente di risorse e siamo come dicevamo in fase di costruzione del bilancio di previsione 2018 e sappiamo già che oltre ad avere una difficoltà legata alle risorse per l'amministrazione comunale che come sempre è ormai diventata, è diventata una, 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 legna, una, una legna. Eh, sono sempre ridotte, sempre minori eh, noi ci troveremo l'anno prossimo con eh, oltre 100.000 euro di IMU in meno a seguito eh, del, eh, della corretta revisione del, del, del PGT che ha escluso eh, alcune zone dalla parte mh, edificabile e quindi con, con un gettito IMU beh, più basso. E non potremo disporre certamente dei, degli utili di Indecast, perché sappiamo perfettamente che <coughs> Indecast chiuderà in perdita sul 2017, quindi non potremo pensare di andare a rosicchiare altre risorse dalla municipalizzata. Quindi, eh, sappiamo che ci sono difficoltà nel reperire le risorse dall'altra parte però continuiamo a sollecitare l'azienda municipalizzata per intervenire e pulire adeguatamente la nostra città tra l'altro eh, sempre con Indecast siamo giunti a chiudere l'accordo per la potatura di oltre mille alberi eh, che partirà nei prossimi giorni tra i quali anche eh, la il bagolaro che copre la, la torre civica del castello che oltre a togliere allo, allo sguardo la visione del monumento eh, sta danneggiando anche la pavimentazione lo chiamano lo spaccassassi e tutto il ciotolato che c'è sotto quindi interventi molto, molto importanti per riqualificare e per dare per dare sicurezza. Indeca sta impegnata in questo, anche sulla pulizia di marciapiedi cercheremo di sollecitare maggiori passaggi e maggiore pulizia. Benissimo. Allora, dunque diceva, grazie a lei, le, appunto, la, la pirossina è allineata, allineata, insomma diceva un ascoltatore appunto poco fa. Eh, platani di Piazza San Luigi da salvare anche, le dicono, a proposito del verde, tra l'altro. Sì, e, mh, molta parte del verde della città ha necessità di interventi di manutenzione, potatura, eccetera, eccetera, come tutti gli anni. Oltretutto eh, abbiamo un, eh, un regolamento di tutela arborea eh, molto chiaro e dettagliato che regola le modalità di intervento, eh, lo stiamo facendo, certamente i platani di piazza, di piazza San Luigi sono da salvare. Chiedo quando ci saranno più parcheggi, eh, eh, quello, quello è un lavoro lungo. Un lavoro lungo infatti. 
anche perché non è che si possa aprire perché dopo c'è magari che si trova l'auto parcheggiata sotto casa non è, bisogna decidere insomma eh, Lorenzo non si può fare una rotatoria davanti all'ospedale che c'è sempre confusione eh, lì vabbè siamo Beh, in zona semaforo le rotatorie e gli accessi alla città sono tutti dentro nelle, nel piano delle opere pubbliche tra questi c'è anche la rotatoria dell'ospedale che dovrà essere necessariamente realizzata con una partecipazione dei privati e eh, potrà essere fatta solo e soltanto nel momento in cui si arriverà alla alienazione del campo Cardone. Eh, io credo che in questo momento siano eh, altrettanto importanti le rotatorie degli accessi al paese tipo quelle da Desenzano, via Portalago, e, mh, quelle da, da Mantova all'incrocio con Via Gerra, insomma ce ne sono alcune che sono di eh, sicurezza oltre che di miglioramento della viabilità che crediamo siano prioritarie. Allora, eh, poi salutiamo il nostro amico appunto perché è Iba Geradur dal Muradur, quindi per presumo è quel suo amico della pallavolo. Il collegamento con Montichiari sarebbe da migliorare, parli alle, parla alle province di Brescia e Mantova. Eh, va bene. <ride> io gliel'ho letto salutiamo i Monte Clarensi all'ascolto eh, poi Clara chiede appunto la cosa del, del progetto per la sicurezza che aveva fatto Dara appunto perché sono aumentati i furti dice non so se siano aumentati però allora, i, ci sono dei i risultati che abbiamo in mano noi in questo momento sull'incremento dei furti non, 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 non sono significativi non c'è un incremento significativo certamente deve partire e lo faremo a breve il progetto di collaborazione con i quartieri per il controllo di vicinato e per il miglioramento della sicurezza dei quartieri è uno dei progetti che riteniamo più importanti e che purtroppo non è ancora partito lo stiamo cercando di farlo partire a breve poi, allora, vediamo, eh, salutiamo gli amici Gozzolina che appunto chiedono sempre attenzione per quanto riguarda Gozzolina, c'è anche un messaggio di Cearci, punto e basta, quindi non so se ci sono eh, cose da, da dire. Eh, poi, ancora, sono, eh, vorrei, adesso ci sono tantissimi messaggi, poi glieli leggo magari più di uno, eh, vorrei parlare un attimino del distretto alimentare prima. Ma allora... C'è stata un po' di polemica anche sulla, sulla stampa negli ultimi giorni e vorrei chiarire una cosa molto importante. Il, la proposta avanzata da, da una parte del Consiglio Comunale e adottata da, da, dall'intero Consiglio Comunale all'unanimità del distretto alimentare è una proposta molto interessante. Come dicevo, il Consiglio Comunale l'ha votata in, convintamente all'unanimità. Eh, io stesso ho eh, richiesto alla, al, propo, al, propo, al proponente, eh, al consigliere Ferrari, di eh, porsi come coordinatore dell'intervento per poter eh, approfondire le tematiche e eh, sto richiedendo agli uffici la massima collaborazione per poter eh, mh, approfondire le possibilità e eh, cercare di arrivare in fondo a questa, a questa proposta. Mm, sinceramente non ho in questo momento in mano informazioni né della disponibilità da parte di, de, de, del consigliere di portare avanti il progetto eh, né da parte di eh, provincia di Mantova o Confcommercio risposte chiare sulle possibilità di realizzare il distretto alimentare noi andiamo avanti cerchiamo di, di mh, alzare l'attenzione su questa possibilità per la nostra città sarebbe certamente un vantaggio molto importante, sarebbe un'opportunità sia a livello di tutela del territorio sia a livello di eh, possibilità economiche, quindi cercheremo di percorrere tutte le strade possibili per arrivare a questo risultato. Vediamo nei prossimi mesi quali sono, quali sono le risposte. Certamente. Allora, le leggo magari più di me, un messaggio perché altrimenti non facciamo in tempo a leggerli tutti. Bravo, arriva una nuova azienda e 200 famiglie avranno, av avranno sostentamento. Bravo. Ah, io su questo punto volevo chiarire una cosa. Sì. Eh, anche qui c'è stato un minimo di polemica. Mm, chiariamo una cosa. Mm, non so se qualcuno si è lasciato andare a facili trionfalismi o cose del genere. Eh, non è certamente merito dell'amministrazione comunale se un'azienda 
come questa eh, si insedia a Castiglione. Il nostro compito è agevolare l'insediamento, favorire se ci sono delle possibilità per l'amministrazione questo tipo di attività. È molto molto invece importante e significativo il fatto che si vedano segnali di ripresa, si vedano aziende che si stanno proponendo sul Castiglione e che stanno chiedendo la possibilità di eh, fare o ampliamenti o nuovi insediamenti e è molto importante che questa azienda da una parte abbia un impatto ambientale bassissimo perché non prevede scarichi di, oppure processi di trasformazione che siano impattanti o fortemente impattanti a livello ambientale e dall'altra la, la configurazione stessa di questa, di questa struttura che favorirà lo sviluppo di un indotto, di un indotto molto mh, qualificato. Spiego come funziona l'azienda che realizza strutture prefabbricate eh, soprattutto per sanitari mm, e soprattutto per l'estero ha necessità di avere una serie di fornitori eh, specializzati per la realizzazione che so, di eh, ricoperture, piastrellature, eh, impianti elettrici, impianti idraulici eccetera la fornitura di queste, di queste questi servizi è, sono fonditure appaltate su contratti molto lunghi di anni e quindi favoriscono lo sviluppo di queste aziende eh, fornitrici. I 200 eh, posti che si sono ipotizzati sono probabilmente anche di più e sono comunque quelli di tutto l'indotto, non è che l'azienda assumerà 200 persone, avrà un, certamente una assunzione, un fenomeno di assunzione per far partire il nuovo sito, ma soprattutto favorirà lo sviluppo dell'indotto di fornitura. Io credo che questo sia doppiamente positivo, da una parte perché comporta certamente lavoro e sviluppo dell'economia, dall'altro perché non comporta eh, insediamenti eccessivamente impattanti e, e um, diciamo così, eh, centralizzazioni troppo, troppo grandi e importanti della, di, del lavoro certo. in una sola unità. Allora Sindaco, c'è su Whatsapp, buongiorno, i problemi sono tanti, ma chi ben comincia a metà dell'opera grazie avanti così. Poi le chiedono anche della Proloco e eh, poi ancora Volpi, sei in provincia, le strade fanno, insomma, che le chiedono di badare alle strade. Come mai quando era in opposizione non c'era mai niente a posto, adesso è ancora così, cento giorni sono passati, dice Daniela. Sindaco, sono d'accordo eh, con il dottor eh, sul discorso? sul distretto la politica di distretto è finita a Castiglione non ha senso sono altre le priorità dice Maurizio lo vedremo lo vedremo, vedremo facendo, facendo tutte le analisi possibili e approfondendo io credo che eh, se anche dovessimo eh, fallire tutte le attività necessarie per poterci provare le dobbiamo portare avanti poi congolare sugli allori quando le strade fanno pena la zona industriale è, bru è messa male gli ingressi del paese anche Silvano va bene eh, abbiamo parlato prima delle, delle strade forse sono arrivati prima questi messaggi Volpi il presidente del consiglio comunale è uno che ha corso come candidato sindaco poi si è venduto per una poltrona io chiedo scusa al presidente del consiglio ho letto il messaggio così com'è eh? evidentemente chi scrive non conosce come funziona, come funziona la politica c'è stata una competizione tra candidati eh, due di questi candidati sono andati al ballottaggio e come in tutte le, in tutte le, le campagne eh. elettorali poi si sviluppano accordi e, e, e apparentamenti cioè. su eh, mh, convergenze programmatiche come è stato nel nostro caso che hanno portato a sviluppare un rapporto con il Presidente Finadri assolutamente costruttivo e di, di molto valore aggiunto poi non date più spazio alle minoranze perché sono incapaci in tutto dice un altro messaggio dovreste dare un incarico a Stuani la sua sap sapienza va valorizzata questo era arrivato anche non, forse a Dara non mi ricordo eh, bravo che avete dato un mandato a eh, Morandi l'impegno si, si premia dice Oscar poi ancora salve sindaco non si sentono le minoranze dove sono 
eh, gli appartenenti della, della minoranza di Castiglione, voi almeno facevate opposizione, a parte le oci tutti zitti qua invece. Beh, insomma, non, 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 è, non è vero, io non è vero. Nel, nei consigli comunali eh, che ci sono stati, che non sono stati tanti, ma che comunque eh, hanno dato l'occasione alla minoranza di esprimersi, ci sono state sia pungoli giusti da parte della minoranza a sia proposte e quindi secondo me non stanno facendo un cattivo lavoro io, io mh, li, vedo, li vedo partecipare e mh, sinceramente mh, anche fare una, una opposizione costruttiva quindi alla fine mh, che ecco, ci sta come il, gioco, il gioco politico io quando ero in opposizione non ho mai risparmiato nessuna critica a, a, a nessuno dell'amministrazione non mi aspetto che lo facciano loro nei miei confronti il centro va ripopolato, potreste fare dei gazebo addirittura, dove le persone possono sostare e ritrovarsi. E sono, sono in fase di analisi anche cose di questo genere, perché sicuramente non tanto i gazebo, ma per esempio i chioschi nei parchi, sono sicuramente una soluzione interessante e con... Mh, un potenziale di riqualifica dei luoghi molto, molto buono. Eh, noi vediamo che il chiosco di Grole svolge un ottimo servizio per la frazione e il parco è ben tenuto, eh, la stessa cosa vediamo eh, il chiosco in Parco di Zenzani eh, svolge la funzione di aggregazione, credo che anche nei rimanenti parchi della città se dovessimo riuscire a installare qualche chiosco attrezzato faremmo un servizio sia per l'utenza sia per la manutenzione del parco. Benissimo, siamo in chiusura, ringraziamo moltissimo il primo cittadino di Castiglione delle Stiviere, Enrico Volpi. Grazie a voi, a presto. Grazie Sindaco.